。武大王字真好看，武大王真好看吧？我也想要，我也想要，给我一张吧。哼，真好看。这是写字的地方吗？成什么样子？娘娘，娘娘，臣在这里，也想替娘娘守这些。守着什么？燕安宫那边有没有消息？陛下回宫来，也有几日了。是。陛下是大前天返京的，大郎也不跟着回来，丈夫不在。儿子也不在，安平伯又走了。安平伯只是被夺爵遣返回乡，这已经是太子殿下格外开恩了。最后，还得靠他的儿子来开恩。怎么只有这些？陛下，赵云家财，前度已经捐送过一次，所余本已经不多。而且，皇太子殿下曾经命臣拨出一部分，以抚恤阵亡将士的家属，以示朝廷宽仁，上下一心之念。臣的户部已经报知了兵部。陛下如果要动用，臣这就去请示殿下，想办法再做更改。报知了就算了，臣遵旨。陛下可是答应了妾的。台子已经用着了，谈谈是正事，你们的首饰就再还还吧。妾这边就不正经了吗？都正经，都正经。这殿下是陛下的儿子，难道老子要用什么，还要伸手向儿子讨吗？嗯，胡说。再等等吧。哼。娘娘，小人去燕安宫问了，陛下已经就寝了。你吃吧。是。娘娘呢？我但凡有些心肝，现在还能吃得下去吗？太子也是好手段。中书令死了，安平伯也不在了，这样陛下都不来。对安平伯，太子殿下实在不算无情。陛下现在信赖他，他也正是炙手可热的时候。娘娘再跟他过意不去，又有什么好处呢？你外公的事，我也明白。不是我要跟他过不去，可银太子妃的事
我得罪了他，那之后再也没有见过面。现在还怎么装和气？马上就是千秋令节了，娘娘请太子妃过来叙叙家常，也化解化解，不好吗？千秋令节，谁？拿进来。千秋万岁！你爹爹忘了，我也忘了。要是你哥哥在的话，怎么会这样？殿下。臣刚才为太子妃殿下请过脉了。好，臣问过宫人，这几天屡度下红，坐胎不算稳固，要紧吗？殿下。这是臣新开的方子，请殿下过目。药必须早晚按时吃着。啊，还有，太子妃殿下心事过重，对胎儿大为不利。殿下如果有暇，请多加陪伴，多加宽慰。那臣这就告退了。陈大人，殿下，小人只是想帮。多谢姐姐，但是不需要。你怎么来了？太子妃殿下，听说殿下受了风寒，差小人过来问候。哦。玉体欠安，身为子女。不能侍奉汤药，就只能帮他多分些劳了。这几天，我没有去太子妃那里，还请他多体谅。还有事吗？宫里来了人，说明天是贵妃的寿诞，后宫设了家宴。太子妃殿下想请示殿下，该不该去参加好？来，这是吴太医给的药方，他叮嘱过，早晚一剂，不要缺了。是。不要让他吃寒凉活血的东西。是。登华宫，就不要去了。现在这个时候跟齐王妃见面，彼此都难堪。贺礼我会让陈大人准备好
，到时候给送过去。是。告诉他，陆忠诚的事，在陛下面前，我会想办法。暂不追究张尚书刚才到太子那里，他在干什么？回陛下，殿下带病在批阅公文，壮甚疲惫。下一干事，做给谁看？陛下你先去吧。陆英死了，这是怎么回事？这些日子，太子处置的公务发往各部，各部有什么说法吗？没有，顺利下行，也都顺利实施了。公子那些刺头，肯乖乖听他的话，也是多多怪事。陛下，皇上说以前，和中书令和安平伯都走得很近。但是，臣听说，殿下监国时，曾在朝堂之上。这件东西，本宫暂留。至于交不交给陛下，结案的证据和卷宗里头，朕怎么没有看到？是朕太相信他了吗？明天让他来婚定。陛下，殿下监国。其实是我自己想染，可他们说这里面加有明矾，我还是不用的好。不用的好，我先帮你染，以后你再帮我染。都是臣一时糊涂，错把两个人化成了逆臣李百州的妻族。哪两人？前。御史忠臣陆英和妻子陆文普，帮你染，这样一晚上别动，这颜色就能留到冬天。
退不掉的。到冬天，到时候，孩子就生下来了。殿下，是不舒服吗殿下，这是要送到登华宫的礼单。顾内人，你帮我看看，然后再帮我抄一份。是。陈内人费心了。告诉太子妃了吗？小人说了的。那他怎么突然又想起来，非要进宫了？小人也不清楚。但小人没有劝阻他。那你就跟着他一起去吧。殿下不是也要进宫去的吗？我是去向陛下述职，就不跟你们一起走了。是，把药带上吧。要是齐王妃也到了，让着她点，不要生事。是。殿下今晚能否拨容去见太子妃殿下一面？嗯、是他让你？没有。但是小人想，他有事想告诉殿下。吴内人，我会去的，照顾好太子妃。来啦，月郎，来，小老虎来了，哎，六郎，来，喜欢吗？殿下怎么不到前头去？贵妃在更衣，顾内人在备膳间，我等他回来再一块儿去。顾内人，你就用这个吧，要帮你生火吗？多谢，我自己来就行。前头有事，那我就先走了。
很快就好了，我自己来就行。上宫，你怎么还在这里顾那人？你调职的文书我已经预备好了，你打算什么时候走？太子妃殿下，他现在身子不好。你还真把自己当成顾那人了。陆忠诚已经不在了，你现在不走，想报复谁？太子殿下。还是太子妃殿下，听我一句劝，这不是你能留的地方，这也不是能够留你的时候了。再出些什么事，你这身份怎么说得清楚？小人不怕，你自己不要紧，也不怕拖累了别人吗？文书明天我让人送到报本宫去，你做好准备，姑内人。哦不。陆姑娘。你就是殿下原来的，我站的是你的位置，我的父亲害了你的。这事儿，他能有什么办法？谁？
。殿下余体不适，你快扶他起来。殿下。可如何是好啊？晚宴马上就准备好了，贵妃他们还等着殿下入席呢。你侍奉殿下，先过去吧。宫内人，你不去吗？你要干什么？殿下。我也不想去了，我想回家。殿下现在在哪里殿下，殿下，陛下召见臣恭请陛下圣安。臣请问圣公，太子为何行这么大礼？臣多日没有见陛下，觉得还是应当正式些。朕还以为你又出了什么纰漏才到这里来的。臣咨询过太医正，听说爹爹的玉体已经好些了。太子原来跟他问过此事啊，爹爹的身体，臣为人子，当然需要。现在不说这个，叫你来，有事问你。是。好找雍家的时候。是，臣想，既然战事失利，也有安平国的责任，就令户部转到兵部，用以抚恤阵亡的。朕问的不是这个。还有，朕说话也不要打断。是，朕听说你让陆英上殿辨认军马时，皇子他们一直在闹事，闹到想要到行宫去告你的御状。是，有这么一回事。只是赵雍的家产，像你讲的那样，也不对。他们往常走得这么近。没有暗通款曲，思想受受。说出去，谁相信？陛下圣明。所以抄赵雍家时，找没有找到什么蛛丝马迹？有的。什么？一本记着索贿金额的册页。这东西为什么没有放进最后的卷宗？拿出来，陛下，东西，臣拿不出来了。拿不出来是什么意思？臣已经烧掉了。烧掉了！你的胆子也太大了吧！开业
西王妃呢？走了。他这胆子也太大了。满西都是他的长辈，何况殿下还在这里呢。娘娘，不要紧的。殿下固然宽宏大量，可是他这么做，我之前见过大嫂，她是有些不舒服，才先回去的吧殿下，请娘娘恕罪，吴太医叮嘱过，殿下现在眼睛寒凉，是吗？哎呀，那是我疏忽了，还是不要用的好。姑奶人，殿下先吃药吧。是太子殿下叮嘱的，小人尝过了。殿下，你按重症，拿他换取人心，拿他操控臣下，还有这请罪书，你又想收买谁？保护谁？你以为刑部的首领和青儿是你的腹心？护兵部那些人现在让你捏在手心里吗？臣绝不敢有此念。请罪，陆英的事，朕就会睁只眼闭只眼，按下不查了吗？朕不敢。陛下，陆忠诚的事，确实是臣的疏忽，臣不敢推诿。臣今天晚上来，就是想请陛下立三司，秉公彻查此案。山泉欺君在先，你还想巧言推诿在后吗？真的令朕，弟弟不要。那个词，求爹爹。